Oi, gente! Ivi do Azeite aqui, mais um vídeo para vocês no nosso Saque Gospel, onde vocês podem colocar para fora tudo aquilo que está entalado aqui dentro de vocês. E eu também, tá? Recebi as reclamações de vocês, o Thiago Medeiros, que é dono deste canal Mequetrefe, me enviou exclusivamente e estou aqui gravando um vídeo para vocês. Tem gente comentando do tom dos meus cabelos, gente, eu estou envelhecendo, né? E eu não sou a Gretchen para ficar tentando retardar o envelhecimento. Temos que aceitar, né? Os cabelos vão ficando mais brancos, mas qualquer hora eu vou lá e dou uma retocada nos fios. É que tá entrando pouco dinheiro na MK, né, minha gente? Vocês não estão consumindo os vídeos? Os vídeos estão lá com 100 mil visualizações, ó, o maior canal gospel do mundo e vocês não estão contribuindo não tá sobrando dinheiro para eu ir na minha cabeleireira mas vamos lá ver algumas reclamações de vocês olha só e essa bomba chamada templo fit remix só porque você não é fitness você está com inveja de um projeto revolucionário é tão revolucionário quanto o Remix 17, né? Eu já percebi que todo mundo vai esquecer isso. Ai, meu Deus, daqui uns anos vai ser uma vergonha. Mas não comenta que a Elaine Martins que eu falei, não, que senão vai que ela reincide o contrato aqui com a MK também. Faz igual a Cassiane fez uns anos atrás. Ai, 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 ai. Rive, o pior erro da MK tá sendo a Marina. O que você vai fazer diante disso? Vou te bloquear! <risos> Tá falando que a minha filha, minha marininha revolucionária, a maior designer deste país, está sendo problema da MK? Inveja, inveja sua, isso sim. Já se arrependeu de alguma contratação? Ah, de muitas, de muitas. Achei que ia dar um engajamento e na verdade não deu coisa nenhuma, deu foi prejuízo para MK. Até queria citar alguns nomes aqui, mas não quero ser polêmica. Eu odeio uma polêmica e tudo assim, entendeu? Mas, né, dá uma olhadinha nos números da MK que você vai ver. Já é hora de ser homenageada no Raul Gil. Cristina Mel, Sheila, Elaine de Jesus, Rose. Eu tenho cara de Raul Gil, querido. Você tá vendo uma careca aqui na minha cabeça? E esse povo faz parte da minha gravadora? Não faz. Então eu não tenho nada a ver com isso. Vai mandar mensagem pro Raul Gil. É cada uma que me aparece, viu? Química. Se fosse pra não ter a voz do público, Cassiane gravava em estúdio. A culpa é de vocês. Quem mandou no dia da gravação vocês ficarem linda, rainha, deusa do Egito, do Nilo. É que a Cassiane tem muitos fãs coloridos, do arco-íris, né, gente? Aí tava complicado. Marina não gosta dessas coisas, entendeu? Marina só gosta de vender, vender, vender. E você tem que comprar, 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 entendeu? Mas ela não gosta que fica lá gritando, rainha, deusa do Nilo. Vocês ficavam gritando isso tudo. Aí a gente teve que tirar, né, gente? É um projeto gosto da família tradicional brasileira, por favor! Espero que vocês tenham entendido. Por que mandou a Cristina Mel baixar o tom no Eu Respiro Adoração? Porque me deu vontade, eu sou a dona da gravadora e eu faço o que eu quiser, querido. Não estava conseguindo cantar no tom da Cristina Mel, precisei que ela baixasse para eu poder cantar, né? Uma pena que isso gerou a saída da Cristina da gravadora. Ai, se eu pudesse voltar no tempo... Vovó Ive, não aguento mais tantas músicas de autoajuda, faz alguma coisa. Mas nem eu, filho, nem eu tô aguentando mais isso também. Mas vocês não ficam lá idolatrando a Todá? É a Todá que lança as músicas de autoajuda. E vocês ficam lá dando milhões de visualizações, a gente tem que ir lançar também. O que a gente pode fazer? Os clipes estão muito simples, parece live session. Cadê as superproduções com padrão Warner? Vai pedir pra Warner Music, querida, que é MK Music. Acho que tu fugiu da escola e não tá sabendo ler, né? Presta atenção, tá vendo só? Esse que é o problema do público, minha gente. Vocês confundem as coisas, não entendem nada. Estão confundindo até a gravadora. Ah! Queremos se Lauriette manteve as portas abertas na MK. Mas é claro, é só ela lançar um novo Palavras. As portas estarão sempre abertas para ela. A MK deveria investir na Vanilda. Não quero, não gosto, não vou investir na Vanilda, tá bom? Já tive uns problemas com ela no passado, sabe? Na minha gravadora só eu posso falar o que eu penso. Não gosto da Vanilda porque ela fala o que pensa. E aí bate de frente comigo, entendeu? Eu mando, os cantores obedecem, assim que eu gosto. Ivi, faça os clipes do MK voltarem a chegar a um milhão de visualizações. É vocês que tem que clicar, gente. É vocês que tem que ir lá e enaltecer, colocar que tá lindo, que a capa da MK tá maravilhosa, revolucionária. Mas vocês só sabem ficar criticando, né? E olha que vocês são um povinho crente, né? Gosta de tudo. Quer só falar que é pra glória de Deus e tá bom. Mas ultimamente vocês andam reclamando. Vocês não vão pro céu, hein, gente? Os reclamadores vão pro céu não, tá? Mateus e ciclo 7. Queremos o DVD da Lislaine e a recontratação dela. Um absurdo ela não estar mais no casting. Eu vou finalizar com essa pra vocês, entendeu? <risos> Não vou responder pra manter o seguidor. <risos> então é isso, gente. Mais um saque gospel aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Tinha muitas perguntas. Mas toda semana eu dou um espacinho aqui pra vocês poderem 
colocar pra fora o que vocês estão sentindo. Deixa um like neste canal Mequetref da internet, que não serve pra nada, tá aqui mesmo de enfeite. E se inscreve aí também, tá bom? Dá uma ajuda aí pra ver se isso cresce, tá, gente? Um beijo da vovó Ive. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.